piensas de dónde vienes, lo que costó, ¿sabes? El, el sacar todo esto adelante. Lo hemos pasado muy mal. Y poder gritar, gritando en la moto del agua, debajo del puente de Brooklyn. O sea, tenemos que pensar muchas cosas antes de recomendar claro. algo. Eso nos explica a esas sillas. Nosotros sí. Pues hoy ese vídeo quizás es uno de los más vistos de Mola Viajar. Y empiezan todos a aplaudir. Sí, sí, no, para llorar. Empezamos los dos a llorar. Entonces a mí ese momento me pareció súper bonito y, y te da unas fuerzas para seguir haciendo contenido. Sí. Y, y nuestro objetivo era trabajar y viajar. Pero entramos a un sitio y vemos cómo funciona, si sigue igual. Entonces hay mucho detrás, entonces son muchas horas. Universo Nueva York, un podcast de Aranza y José. Hola, bienvenidos a Universo Nueva York. Hoy tenemos a Adri y Gossi, viajeros, padres, empresarios y creadores de Mola Viajar. Adri, gallego, Gossi, polaca, se conocieron en Edimburgo, dieron la vuelta al mundo y hoy están aquí con nosotros porque son especialistas entre otras ciudades de Nueva York, donde ahora mismo nos encontramos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Muy bien, gracias por Muy la invitación. Bien. La hemos hecho a la primera, la, la, la intro, ¿eh? Increíble. Ni me lo creo, ni me lo creo. Has dicho todo. <risa> <risa> bueno, ya estábamos. Pero a ver. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, chicos. contentos de estar aquí. Sí. Venís de crucero. Sí. Lleváis aquí ya varios días. Sí, llevan un par de semanitas por aquí ya. Sí, un par de semanas en Nueva York y una de crucero y muy bien, nos encanta. Mm. Y aquí. nada, os hemos pillado... De casualidad. De casualidad. <risa> sí, sí, pero bien. Creo que esta es la tercera vez que nos hemos visto y nada, contarnos un poco este viaje, ¿a qué se debe? Pues vamos a ver, somos muy amantes de Nueva York, en lo que hacemos nosotros que es crear contenido tanto en YouTube como en el blog, como en nuestras guías y tal, se basa mucho en Nueva York, entonces eh, nos apetecía también vivir la ciudad un poco más tranquilo porque siempre que venimos, venimos corriendo para grabar, venimos nosotros dos, y entonces nos trajimos a, a los niños y queríamos como seguir haciendo contenido y tal, pero de otra manera, no sin estrés y más con los tiempo. niños que ahora son un poco mayores y que pueden disfrutar más la, la ciudad. Entonces, pues aquí estamos y nos invitaron a un crucero también, entonces unimos las dos cosas. Una semana en Nueva York, crucero y otra semana en Nueva York. Sí, bueno. la, esperan la experiencia de hacer el mix Nueva York con algo de relax en el crucero, bien, ¿no? Eso estuvo bien, sí, porque era como andar un poco, sí. andar mucho como es Nueva York, que después un crucero que es relax y otra vez. Sí. Cargar las pilas y... Sí. A ver, no creo que, que os haga falta presentación. Bueno, bueno. bueno, bueno. Por hacer un, un breve resumen. Bueno, sois los creadores de Mola Viajar. Blog, tenéis un canal de YouTube, eh, redes sociales, eh, famosos hasta el punto de que la gente pasa por Brian Park y se hace una foto con, con una placa con sí. vuestro logo, ¿no? Sí. Entonces... ¿De dónde viene todo esto? Bueno, igual aquí, porque la gente la que se prepara para ir a Nueva York, el viaje, pues nos ve, ve todos nuestros vídeos sí. y, y hace su guía con nosotros. Por eso igual nos conocen aquí en Nueva York. Es muy gratificante, no... o sea, es una pasada pensar de sí. que no eres nadie y de repente la gente pues te para, se emociona, te da las gracias por haber ayudado a organizar su viaje, que es un mm. poco... El objetivo que teníamos siempre en Mola Viajar, ayudar a la gente a viajar más fácil mm. y es una pasada. Porque vosotros empezasteis con un blog, sí. pero para compartir vuestras experiencias con amigos, familia o, mm. o con ideas ya de... Bueno, ¿y si creamos no, algo? No, para sí, nada. que va. Fue de broma. El plan. No Año existía 2002. nada eso, el plan, ¿no? No había o sea, redes sociales, el... no había WhatsApp, no había... Bueno, casi estaba todo empezando. Sí. Más que nada era para que la madre de Adri esté tranquila mientras que viajamos, que vamos a sobrevivir el viaje a Asia, ¿no? Sí, que sepa dónde que esté estáis. tranquila. Sí. Como sí. El, tracking, el tracking del viaje, para saber dónde buscaros sí. si no llegabais de para vuelta. Para amigos, para... La, es que buscaros, mi madre, sí. que es tanto mi madre como mi padre, pues tenían trabajos, mi padre era kiosquero, nunca había salido de, de nuestra ciudad, yo nunca he viajado con mis padres ni nada, entonces el que tu hijo con su novia polaca eh, deje los trabajos, cualquier trabajo, y se ponga cuatro meses a viajar por ahí por el mundo y tal... A Tailandia, pues, además. A Tailandia. Claro. O sea, te puede pasar de todo. Año 2008, estamos hablando, sí. claro. Pues cuando hablo de que las redes sociales y tal aún no estaban tal, entonces lo que hicimos fue, bueno, bueno creamos un blog, eh, intentamos que así mi madre no le dé un patatús. Nosotros teníamos, vivíamos en Barcelona, teníamos un buen trabajo, uh -huh. yo diseñador gráfico y tal. Entonces, claro, pues es bastante duro para un padre, a lo mejor... 
vuestro primer trabajo en conjunto de una gran ciudad fue en Nueva York? Sí, al principio empezamos a hacer contenido en general. O sea, vos, sí. vosotros os fuisteis a Asia de viaje. Sí, pero eso no era y trabajo. Eso no era trabajo. Eso, eso sí, era y simplemente... hacíamos vídeos en Vimeo. En plan, sí. Ni en y, YouTube. Era como... Era tomas simplemente... estas, ¿sabes? Sí, profesionales no nuestras de nada. niños. Para vosotros. Mm. Sí. Sí. ¿Dónde fue el punto de inflexión donde claro. es, esto ya no es ocio, vamos a, re a rentabilizarlo, a hacerlo trabajo? Pero eso fue años después, o sea, nuestro objetivo en la vida de aquella era trabajar en lo que fuera, mm. da igual si era de diseñador gráfico, ella estudió... De eh, todo. Tal, claro, sí, no, de era todo trabajar viajar. en lo que sea para ganar dinero y poder gastarlo en viajando, mm. ese era nuestro objetivo. Mm. Todo viene porque en nuestro primer viaje de novio, de novio, bueno, sí, cuando éramos novios, en el año 2006 nos fuimos a Tailandia pensando que éramos los amos, los putos mm. amos, y veías y nos íbamos cinco semanas. Entonces era como, wow, tal, cinco semanas. Y, pero veías ahí a gente que viajaba seis meses, ocho ya. meses. Y decías, pero tú cómo haces. Una ¿Cómo pareja se... 11 meses ya. hizo el, la luna de miel. Y era como. 11 meses de luna de miel. Sí, y era como. Oh, nosotros y, cinco semanas, ¿no? Pero te das cuenta de que mm. se puede con mm. ahorras y allí la. O sea, gastándose, te gastas poco dinero porque aquello era, era barato. Y a lo mejor lo que una pareja de luna de miel ir a un safari en África pues se gasta 4.000, 5.000 euros a lo mejor con ese dinero puedes durar un año yendo de mochilero, claro. mochilero por el sureste asiático entonces ahí como que abrimos los ojos y decimos ¿cómo mola esto? y nuestro objetivo era trabajar y viajar, mm. hasta que poco a poco vimos de que íbamos pues que la gente se empezaba a poner de moda todo esto de las redes sociales, íbamos subiendo su seguidores de aquella en Facebook ¿y, ¿Y cómo hacíais? Viaja, o sea, ¿dejasteis vuestro en el primer viaje a Tailandia? ¿vosotros estabais trabajando los dos en Barcelona? Y de repente... viaje a Tailandia en Escocia. En Edimburgo. Sí. Ah, en Edimburgo. Y... Ya sabíamos que vamos a dejar Edimburgo, el plan que nunca volvemos. Entonces okay. lo, lo hemos cortado y fuimos de viaje. Y os fuisteis de viaje porque habíais ahorrado dinero suficiente y dijiste, nos vamos sí. cuatro meses. ¿Y cuando se, acaba, se acabaron esos cuatro meses? Que... Sí, volvimos, trabajamos en, qué? Sí. en Londres. También era Londres. época difícil para nosotros el plan. No sabíamos ni dónde queríamos vivir. <risa> Incertidumbre. El plan era, claro, yo de Polonia, él de España. Habían tantas opciones. Yo no, que no hablaba no, no. español ahí, ¿no? Sí. En esta época. Entonces era como, joba, pues ¿qué hacemos en nuestra vida? Yo voy a España y tengo que aprender idioma y todo eso. Fue como complicado para nosotros colocarse. No sabíamos dónde iba a ir esta relación. Sí, sí, eh, eso tampoco, todo. ¿sabes? ¿Y, bueno. ¿qué, ¿Y qué buscabais? ¿Trabajos como temporales o algo para volver a generar, para volver sí. a sí. iros? Y a, de, es como ahorro. Y cuando llego a X... Sí, lo que salía, vamos, no era que... Claro. Camareros Yo, en Londres, diseñadores en, en tal, tú en, en Bershka... En el bar y Bershka y, y ahí. Sí. ¿Y cuál fue vuestro primer viaje a Nueva York? Porque creo que Gossi, tú estuviste hace años. Sí, yo, yo, para mí siempre fue sueño Nueva York, desde pequeño, y... Fui antes de conocer a Adri. Sí, pero cuenta la historia porque es interesante. Tiene miga, ¿no? Sí. <risa> Sí, un poquito fui... Eh, llegué aquí ocho, ocho horas antes de... de Atentado a las torres. De torre ocho de horas Gimeras. antes del, de, en, el, sí. en el 11S. Uh -huh. O sea, Entonces, el 10 de septiembre a las 10 de la, noche, de, la noche, sí, de la noche. 11 de la noche. ¿Y viniste ¿Nueva sola a Nueva York? En esa... Sola. Bueno, era, era, pero cuenta... Sola porque tenía a mi familia aquí. Eh, también era mi sueño de venir aquí porque era mi familia más cercana que emigró. Emigró. Eh, años antes. Entonces, para mí era todo sueño. Nueva York y, y ver la familia, Reencuentro. vivir un poquito aquí. Y claro, llegué en este momento. Así que fue un poco locura, miedo. Ay, se me eh, está poniendo no hasta la carne de gallina de pensar lo cómo tiene que ser llegar. Y además todo... Yo en general, para vuelco. mí era, era el plan ya... Difícil. ¿eh? Este viaje fue difícil. Si os digo una cosa, que ni fui al baño en este avión, en este vuelo. <risa> ¿Sabéis? Que yo, yo iba sola, era el primer viaje mío tan largo en avión... Y, y pensaba yo, madre mía, cómo voy al baño. Y, y si estoy en el baño y pasa algo, no, no voy al baño. O sea, y así que yo, aquí yo era y siempre, ¿sabes? Y que me daba miedo pasó. cosas. Y claro, llegué aquí y pasó eso. ¿Y cuánto Entonces, tiempo estuviste en esa ocasión? En esta primera vez estuve tres meses. Iba a estar seis meses, pero creo que fue demasiado agobiante todo, todo lo que pasó. Y, y la gente aquí hablaba mucho del plan de que igual pasa otra cosa. Claro, que nadie sabemos, sabía que, claro, claro, no había internet, no había teléfonos. Yo no podía llamar a mi madre tan plan, fácil. Cinco días creo que ella no sabía. Por el colapso de todo claro. lo que estaba pasando. Mm. Es que claro, ahora se piensa muy fácil todo con sí, sí, cómo no, estamos no, no, conectados. No, 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 pero no, no, no. no hace tantos años sí, la cosa sí. era bien distinta. Sí, sí. Claro. Pues, Estamos hablando hace veintipico pues, años. Y luego que... cógete un avión de vuelta tres meses mm. después de que pase esto. Ya. Que sabes que fue un avión. ¿Y tu primer viaje a Nueva York? 
Vine a visitar a ella, en eh, un momento que la relación no sabíamos por dónde iba, eh, ella se vino aquí de babysitter también, eh, como había hecho antes, y yo estaba en Barcelona, y fue cuando después nos vimos a Barcelona, pero vine aquí y me enseñó Nueva York, empezamos, descubrimos Nueva York. Bien, pero ahí no habíais empezado todavía con... No, 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 estamos hablando del año, no sé, 2009, 2000, no, no, perdón. 2000, nos conocimos 2005, 2007, 2007. 2006, 2006, 2007. En principio. Uh -huh. Aquí todavía estaban trabajando normal. Sí, Eran personas sí, 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 normales. Sí, sí total. Vale. Totalmente. ¿Cuál fue el, vuestra primera publicación que dijerais, esto lo estamos haciendo para este cometido? O sea, nos dimos cuenta de que podíamos vivir de esto cuando, si nos especializábamos más en un destino. Uh -huh. Y por eso elegimos Nueva York. El primero fue Nueva York, ¿no? Sí, el primer destino de decir, ostras, espérate, que, que... O sea, porque veíamos que la verdad es que si tú te especializas, tú prefieres hablar con alguien o que te informe alguien especialista en un sitio no que haya estado cinco días y que... ¿Sabes? Entonces, vamos a trabajar bien una ciudad. Empezamos con Nueva York y entonces ahí fue donde... Porque antes hacíamos también vídeos en YouTube, aleatorios, hablando, yeah. tal... Pero también sí. vimos que nos costaba de organizar el viaje, ¿no? El plan, cada vez si íbamos, organizamos el viaje, nos costó el tiempo, dinero y, y trabajo. Entonces era como, si vamos a saltar así las ciudades... Yeah. Sí. Que, ¿no? entonces, y te pierdes, claro. y, sí. Y, era, y es difícil porque al final eh, son vídeos que cuesta, es decir, cómo bajar del aeropuerto JFK al centro de Manhattan. Es un vídeo que no lo va a ver nadie de primeras porque, es que digo, para entretener, ¿no? Mm. Entonces tú sabes que vas a subir ese vídeo y que no lo va a ver la es gente aburrido. porque... Pero, es, es información, más sí, que entretenimiento. Sí, sí. Claro, pero pues hoy ese vídeo quizás es uno de los más vistos de Mola Viajar, después de unos sí, cuantos sí. años. Claro, porque, porque nadie video... cuando planifica un viaje piensa en, vale... Sí, me voy a Nueva York, me voy a no sé dónde, pero empecemos la casa por donde hay que empezarla. Llego no. a Nueva York, ¿qué hago? Claro. O sea, sí. tienes que llegar a la ciudad. Sí, pero más que nada de que tú estás aburrido en tu casa y te pones YouTube y no vas a ver ese vídeo. No, Porque eso lo va a ver el que ya viene el que a, va a, ver a Nueva York. El viaje. Uh -huh. Pero es un vídeo súper útil. Entonces costó el darse cuenta y el asimilar de decir voy a subir un vídeo que no lo va a ver nadie espérate dos años que esto pues poco a poco se va a ver y va a ser útil. Entonces ahí es donde nos dábamos cuenta de vamos a hacer cosas que útiles. Que necesita la gente, ¿no? Para sí. prepararse. Más que, voy a, más, más que enseñar de la ciudad que y que sea vicioso. Vida en Nueva York que prepararse para uh -huh. ir a Nueva York. Sí, no ver el viralizar, sino el ser paciente. Y eso costaba, uh -huh. pero... Y fue uh -huh. ahí donde dimos con la tecla, creemos. Sí, porque hoy en día nos uh -huh. va bien. Más que hacer mil cosas y no especializarse uh -huh. en algo. Hay un momento clave en el que digáis, este fue el momento en el que aquí dijimos, sí. tenemos que seguir con esto. Lo de en Japón. En Japón, ¿no? Estuvimos... Eso fue hace ocho años. Daniela tenía ocho meses, tiene nueve años. Sí, que habíamos ganado dinero ese mes gracias a afiliación. Que, que todo es... y que, pues oye, nos dio ganas y... Era como, ostras, pero si viajamos parece ser que más gente nos ve y sí. esto que invertimos es una inversión, no es... No estoy ahí tirando el dinero porque ha entrado dinero este mes quizás mm. por habernos visto por ahí y tal. Y, y llega a ser un vicio, tengo que viajar más porque... o no. Sí, esto pasa O mucho, te cansas. Mucho. La gente lo ve tanto que dices, tengo que seguir viajando, sí, viajando, sí. viajando. Fue en nuestro caso. Al principio sí. Sí, sí. Y creo que hoy en día puede ser que estemos un poco quemados de viajar por haber hecho mm. tanto yeah. antes. Mm. Porque estamos cansados. Claro, es que lo estoy pensando y estoy diciendo, tengo que irme más de viaje, sí, tengo que ir sí. aquí, tengo que ir allí. Sí, mm, mm. había época que no paramos. En Japón, cuando fuimos, subíamos vídeos diarios, estando allí. De Japón. De Japón diarios. Teníamos tantas ganas de poder vivir de esto, de esto ya estamos hablando del año 2013-14, o sea, no era cuando empezamos, pero cuando ya queríamos, ostras, así que tenemos que intentarlo. Yo tenía mi trabajo en también. Y en, y en cada sitio, la verdad, recuerdo que cuando estaba solo Daniela era como ir de viaje, organizando cada día, cambiamos hoteles para enseñar más. Y hoy en día no sé cómo hacíamos eso. No sé, la no verdad. Y con, ¿sabes? Adri estaba trabajando por la noche, yo organizando la niña, maletas. Cada día cambiamos el sitio para enseñar más. Yo también creo que las, las energías al, durante Seguro. el tiempo van cambiando y, y no es que tengas menos energía, pero creo que la, la reenfocas diferente. Más ganas, más, más, esta más energía, eficiente. Sí, que quieres también. comer el mundo y sí, al final te cansas un poco, ¿no? Bueno, también es edad, no sé. También, también, a nosotros bueno. nos pasa también. En nuestro, nuestra par, por, nuestra, por la parte que nos toca, no, nos sucede también. Claro. Que vemos ¿No tenéis tanta fuerza ahora como antes? A la hora de... Yo creo que no, antes hacíamos muchas locuras de no. a lo mejor sí, ir a sí. trabajar tres eventos seguidos y, sí. y hacer copias de seguridad en el coche mientras vas de ya. uno a 
otro y ahora sí. a mí por ejemplo a mí personalmente la falta de sueño lo llevo fatal o sea no, pues ahí, ahí yo creo que ya es edad estamos no, hablando no, no, de eso nos vamos haciendo mayores <risa> Sí, tal cual, sí, tal cual. Creo que también forma parte un poco de la evolución de uno, de también de decir, bueno, ahora me apetece hacer cosas con cabeza o hacerlas de otra, sí. de otra Pero, forma. O también viste mucho ya, ¿no? Es como, antes era como, quiero ver todo, Novedad. todo, todo, tal. Yeah. Pero ahora vamos al sitio y es como, ok. Bueno. Lo o sea, a lo mejor esto no lo he visto, pero lo he visto en otra ciudad sí, que es muy parecido, es parecido o lo ha copiado no te alguien. Tanto. ¿Seguís teniendo ese miedo a la hora de hacer una publicación o de... ¿Se prepara mucho o es, no. bam, o es improvisado? Ahora no... No, no, que, se pre... no que se prepara, pero también... Bueno, se se piensa. dentro piensa si... Sí, sí. O sea, tenemos que pensar muchas cosas antes de recomendar claro, algo, porque por mucha eso. gente te está viendo. Pero una publicación donde enseñamos algo y tal, pues ya no es la presión quizás que teníamos antes. Sí. No solemos trabajar con marcas, por lo cual podemos hacer lo que nos da la gana y nadie mm. nos va... Podemos ah. ser naturales, ¿no? Sí. Que... Eso es nadie un punto muy a, fallo, sí. claro. muy a favor, porque y hoy en día muy, es muy común sí. el tema de, de que todo el mundo promociona cosas mm. y, bueno, que no lo veo mal, está bien, porque sí, es lo sí. que pasa en una, pasaba hace años en una valla publicitaria o en un anuncio de televisión, solo que ahora es claro, en es redes sociales. De dinero. Pero es verdad que te tiene que dar una libertad, y creo que te, es un punto muy mm. bueno a vuestro favor, tener la libertad de, de, de poder decir si esto es bien o esto es sí, mal sí, o sí. los pros y contras, y eso en gran parte tiene que ser uno de, sí. uno de los puntos por los que atraéis mm. al público que atraéis. Sí. Y yo creo que a la gente le gusta esto, que nosotros mientras que viajamos sí que decimos tal cual, esto nos gusta, este hotel está bien, este es, podía estar mejor, entonces... Mm. Sí. Claro, no, no nos pagan, no nos pagan aquí, ellos, nos, nos pues pagan decimos todos lo que queremos. Es una y opinión si, honesta. Claro, sí. y si alguien quiere algo exclusivo, nosotros decimos que no. Yo, ponemos un ejemplo mm. con Nueva York, los pases. Hay cuatro pases. Eh, nosotros recomendamos los cuatro, decimos lo bueno y lo malo de cada uno, porque no nos pagan por los pases en sí, mm. las tarjetas para sacar dinero, para pagar aquí las cosas. Sí. Pues lo mismo, no queremos que alguien nos pague por hablar bien una tarjeta. Hablamos libremente, entonces eso es lo bueno. Y a la hora de publicar, pues vamos un poco, pues eh, ya no hay esa presión que había antes, ya han pasado mm. muchos años y ya vamos, tranquilos ¿Le, da, ¿le dais caña a Tito? no le dais caña a Tito eh, todo, el que te dice, gustaría, pero... todo el que te dice Tito a mí se, no. me queda, se me queda demasiado bueno, pero es mínimo tres publicaciones al día mínimo tal o sea, ¿lleváis... hay demasiadas cosas, hay demasiadas redes creo que yo, yo no claro. me siento conectada con TikTok. No sé si es una cuestión de edad ahora mismo, no sé. Puede ser. Pero hay que estar. Si tienes una empresa, tienes sí. que estar. ¿Vosotros sí. estáis? Sí, pero... Porque vosotros estáis a, a full mola viajar. Uh -huh. Sí. ¿Sois vosotros dos solos? Tenemos un poco de ayuda externa que nos ayuda a lo mejor a, con ciertos posts, ciertas preparaciones de los viajes o cuando estamos de viaje el, el responder todo no nos da. Tía, no nos da La vida nosotros no da. respondemos todo. O sea, el claro. tema es que todos los comentarios privados de todas las redes sociales se responden, todos los emails que llegan a día se responden. Entonces eh, llega un punto de que... No llega. No llegábamos. Necesitamos ayuda, sobre todo ahora estamos aquí de viaje, no podemos... Estamos haciendo contenido también. No puedes estar pendiente de, sí. del email y de llamadas sí. o de... Como especialistas en viajes, ¿cuál es el día a día que tenéis en vuestra vida? Yo soy el que más tiempo pasa delante del ordenador y son muchas horas de trabajo. Al final la gente ve un viaje de una semana a Nueva York, que a lo mejor son tres, cuatro meses delante de un ordenador trabajando con todo el Preparando. material. Bueno, a lo mejor son tres meses antes preparando todo, porque tienes que informarte de muchas cosas. Hay al final cosas que grabas, que ves que no te interesan para publicar o para recomendar, entonces que van fuera. Y hay otras cosas que sí. Entonces, toda la preparación antes, eh, la semana de grabación, después tres meses a lo mejor delante de un ordenador, editando los vídeos, escribiendo los posts, contestando yeah. a la gente... Entonces hay mucho detrás, entonces son muchas horas. Antes era más, antes podíamos echar 10, 12 horas. Ahora con el tema con los niños y tal, pues intento, intentamos bajar, pero son tus 8 horas diarias seguro. Pero es que además, aparte del contenido digital, tenéis las guías de Costa Oeste, eh, Nueva York, Londres, Cracovia, etc. Vale, eh, empiezas a hacer la guía y dices... Mm, me faltan cuatro fotos. ¿Qué haces? Sí, sí, o sea, es, te vuelves es, loco, ¿no? Te vuelves loco. Son, son años. Una guía de estas son años de trabajo. La de Londres nos llevó sí. dos años y estamos todo el rato yendo a Londres, comprobando, volviendo. Después, sí. hay, enterarse bien de lo que viene para poner, porque al final imprimes miles de guías. Entonces, que no estés actualizado. ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? ¿Qué sitio recomiendo? ¿Qué sitio no? Es un, una locura. Lo mismo con vídeos y todo. Es que cambian o precios o sitios es o claro. entradas y tienes que estar... Siempre, incluso ahora estamos con niños más tranquilos, 
pero entramos a un sitio y vemos cómo funciona, si sigue igual. Mismo Porque ayer, si el no, One claro, Wall ha gente... cambiado una cosa el One Wall para mm. entrar con los pases, no sé qué. Entonces tienes que preguntar, te informan, preguntas a otra persona mm. para tenerlo todo actualizado porque cambia todo el rato. Claro. Vale. Y, claro, y aparte, si inviertes todo el tiempo que inviertes en crear una guía, que se te des desactualice, Uf. tiene que ser... Mm. Un sí, dolor sí, en el sí, alma, sí, pero sí. tremendo. Entonces, claro. me parece un trabajo sí. arduo. Vale. Pero eso no se ve tanto detrás, de, ¿no? Tú ves a la persona viajando, muchas veces a los creadores no. de contenido de viajes ves, jo, qué bien viven. Sí. Y, no. y, y dices tú, pero sí, Dios mío, si tú supieras... O el plan, ¿cuándo vais a trabajar? Claro, no, a nosotros nos pasa muchas claro. veces, porque nosotros, sí. a pues... ver, vivimos aquí, trabajamos en casa, tenemos buenas sí, vistas, sí, la gente nos ve, vivís. bajas... En Central Park está aquí al lado, bajamos a pasear al perro, subes un vídeo y, y es como que te dicen, no, bueno, y mira que bien vives. Ya. Pero, ¿Y, ¿Y cuándo está pues, mi vídeo? Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿y mi, mi vídeo? No, pero vengo a decir que al final, nos, como nos pasa a nosotros, luego lo ves en otras profesiones sí. y dices, bueno, habrá que verlo. Ah, no será todo tan bonito, claro, seguro que tiene por, su cara B. Entonces, eso es algo que hemos aprendido por el camino un poco cuando... Cuando sales del trabajo normativo, sí. eh, aprendes que no todo es rosa. Porque, sí, yo, os iba a preguntar cuántas horas trabajabais diarias en vuestra casa, pero ¿cuántas horas trabajáis cuando estáis de viaje? Yo creo que más. Cuesta más Las palizas de, que nos metemos de... cuando venimos a Nueva York, nosotros dos, sí, pero sí, sí. que a lo mejor vamos a ver una obra de Broadway porque queremos tal y es que nos tenemos que ir a la mitad porque tenemos tanto que tal y no podemos permitirnos estar tres horas viendo una obra de Broadway porque al día siguiente a las 8 de la mañana tenemos que levantarnos a otro sitio y aún yeah. hay que volcar todos los archivos, organizar todo, publicar en redes... Yeah. Es que son cosas que no se ven y que... No, aquí estamos... no paramos, es una semana siempre de... Claro, son viajes. Y viene el cambio de horario que siempre venimos y es temprano, entonces podemos ir a tope, pero... La vuelta tiene que ser horrorosa. La Costa claro. Oeste estuvimos un mes grabando un vídeo diario. En la Vuelta mm. al Mundo estuvimos 80 días grabando 80 vídeos mm. cada día. ¿Tenéis una planificación de año? ¿Tenéis una planificación de contenido, de publicaciones o, o cómo hacéis? Entiendo mm. que con Ahora dos... ya menos, ¿no? Antes sí que era más... Eh, lo estudiábamos más, más todo. Sí, todo más. Ahora también el tema de escuela nos corta. Yeah. Con los niños. Niños y, y, y sí que es más difícil. Ahora... Más difícil en sentido de que... Bueno, no, no tampoco más difícil porque igual ya no tenemos tantas ganas de, de hacer tantos viajes. Sí, y ya no lo necesitamos tanto como antes. Al final lo que más cuesta es llegar y hay que mantenerse, sí. Pero digamos que hoy en día con todo el contenido que tenemos hay mantenerlo, actualizarlo, responder a la gente y tal, ya no necesitamos tanto tanto, tanto. Mover todo lo que tenemos más que nada. Sí, es mover, actualizar usarlo. todo, porque ya tenemos un... Está todo bastante bien organizado. Me pregunto, está claro que ya habéis ido a muchos sitios, habéis viajado, habéis ido a muchas ciudades. ¿Hay algún sitio que digáis, tenemos que ir aquí? Vamos a empezar con este destino. Por trabajo, ¿Por trabajo? no. Bueno, nada, entiendo que ya no haréis nada por trabajo. Si elegís un destino nuevo, será algo que lo os que, apetezca hacer. Lo que intentamos hacer es irnos de vacaciones con los niños sin publicar nada o lo mínimo, y disfrutar así de, sin ser mola viajar. Y después, bueno, vamos viendo... Eh, es que tenemos ahora esos destinos que estamos especialistas que hay que ir renovando, es lo que os decía, van cambiando cada dos por tres. Entonces tenemos que volver a esos sitios. Pero no hay un calendario de, ni no. de publicaciones, no, no, ni de no. redes sociales... Hoy ni... en día no. Antes no. sí, hoy en día... Antes nos lo tomábamos más tal, hoy en día ya no. Y aparte las redes sociales es que ayer dejaron un mensaje en Instagram. ¡Ostras, por fin os vuelvo a ver después de más de un año! Oh. En Instagram. Y yo, sí. Sí, y yo, es que no sube todo. Claro. Pero como que no te enteraste que yeah. eh, tuvimos un bus... No, 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 hace más de un año que no me aparecís, el otro día me aparecisteis. Y yo, madre mía. Y eso a mí me... Nos quema. Es horrible, porque... Es que el dichoso tienes... algoritmo y las leches de, de no saber cómo realmente funcionan esto, las redes yeah. para poder hacer las cosas yeah. bien. Eso a mí me cansa. Frustrante. frustrante, porque es que haces contenido, te, te lo curras muchísimo, te compras un bus como nos hemos comprado, es hacemos que... cosas chulas y, no y, y, y recibes una persona, un mensaje que no ha visto nada. Y a, mí eso me, y a mí eso me, es lo que peor llevo. Yo no veo los números, no veo tal, pero que a la gente me diga que, que no se entera de lo que hacemos después de tanto trabajo, mm. pues es frustrante. Ya, yeah, porque ¿cuántas publicaciones podéis hacer más o menos a la semana? Cuando es, estamos de viaje, pues casi todos los días. Es según, ¿no? Sí, cuando estamos de viaje, sí. Si no estamos de viaje, no queremos cansar a la gente tampoco en casa, porque es lo que os digo, estamos muchas horas delante del ordenador. Entonces, ¿qué vas a decir mm. o qué vas a hacer? Nos acabas de nombrar el... El Molabús. El Molabús. Mm. A ver, yo desde fuera, lo poco que hemos hablado, creo que se os ha quedado una sensación un poco agridulce, ¿no? Empezar un proyecto y querer finalizarlo a lo mejor, llevándolo a Europa y, y haber tenido que dejarlo aquí y, no sé, 
Sí, algo explicarnos así. Explicarnos un poco. O sea, cuenta la, o sea, ¿qué es eso del molabus? Sí, ese era el plan. Eso también era nuestro sueño desde que empezamos a venir aquí a Nueva York. No sé, vimos siempre estos curvas y era como, no sé, nos molaba siempre. ¿eh? Y se. Una vez vimos se una seguidora. Y... Que tenía Teniendo, unas sí, curvas. Sí, y era como, ojo, ¿ah? ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo así y vivir esta experiencia con los niños? Estamos eh, hablando de un bus hecho casa adentro. Sí, o sea, como una, una, como una, caravana. una caravana. Y lo hemos conseguido, eh, gracias a unos amigos también que, que lo hicieron mientras que estaban aquí en Estados Unidos. Compramos un bus, lo Compramos hicimos casa. Bus, hicimos casa y hemos pasado tres meses en viajando viajando con, con Daniela y Oliver increíble increíble sí fue una fue una experiencia lo más dónde empezasteis el viaje eh, lo buscamos en San Francisco. San Francisco y hemos hecho la oh, California Parque sí. toda la corte oh, qué bonito sí. lo tenemos pendiente eso ¿eh? es muy bonito esa sí, zona es bonito. y después yo me fui con mis amigos sí en septiembre, mm. hacer lo que no puedes hacer tanto con niños, que es trekking y parques. tal, parques nacionales, o sea, como el Gran Caño, meterse al Gran Caño y tal, y todo con un bus brutal, mm. brutal. O sea, la libertad de ir con el bus, parar donde quieras y dormir donde quieras. O sea. Nosotros tuvimos la experiencia de, no en bus, obviamente, ni en caravana, fuimos en una camper van en Islandia, y la verdad es que cuando vimos la, la idea que tuviste, dijimos, un road trip, Sí. y si encima puedes parar donde quieres tiene... sí. es, que... es no, lo que tú dices libertad de no planificar sí. de... o planificar pero poder fluctuar un poco con ah mira pues nos quedamos aquí un poco más sí, o nos sí. desviamos mm. tuvo que ser es lo que hacíamos con los cosas niños. graciosas por el camino aunque salía algo mal o bien ¿sabes? no sé algo más pero qué pasó con el bus qué pasó con el bus el bus íbamos a coger a, a Polonia Sí. Eso era el plan, lo que pasa, todo papeleo y todo el gasto de, de, del envío. Tasas, sobre todo. Sí, eh, lo típico ¿no? de Estados Unidos. Pues fue lo, lo, lo más que, que no podíamos permitir y lo vendimos. Más que no podía que... permitirlo, salía muy caro. O sea, es no, que no, no, ten... no, no tenía no sentido. Permitir, me no tenía sentido. Que, claro, no tenía sentido. Era como... Solo enviar el bus valía 4.000 claro. dólares. Eh, las tasas que te cobran en Europa eran el 20 y pico por ciento del valor del bus, que ya sería a lo mejor unos 6.000 euros. Después en Europa también el papeleo, no se sabía si podemos 2000, usarlo, euros, cómo no. registrarlo y todo eso. Era como, uff, hasta ah, teníamos pues. miedo de... Una locura. Sí, somos algo a mal. ver, para mí sería una meta conseguida, ¿no? O sea... Sí, fue. Comprar un bus, camperizarlo, viajar. Se, se dice pronto camperizar el claro. bus, ¿eh? Via sí. que... via viajar. Ya, ya no por la por la inversión que hace, sino mm. por bueno, es, es un sueño cumplido, mm. ¿no? Podría ser. Sé lo que te refieres de que te una sensación sí. ahí de Sobre todo a los niños que dicen, Va. "Echamos de menos el bus, mm. echamos de menos el bus", pero al final eh, es algo material. Hemos vivido unas experiencias tanto yo como mis amigos. Lo aprovechamos sí, en el plan. Sí. Y no hemos hemos no hemos perdido dinero, hemos recuperado mm. todo lo invertido, o sea, hemos como nos ha salido gratis mm. todos estos meses viajando en el bus y una experiencia que nos llevamos que es tal y ahora sin dinero invertirlo en otra. No todo el mundo, o sea, sí. los nenes tienen una, una experiencia sí, sí, y sí, una, sí, una buena sí. historia que contar, ¿eh? Sí. Sí, envidia completamente. Sí, la verdad. Que... A mí la verdad es que mucha envidia. Sí, sí, no, muy bien, muy contentos. Ahora que está todo el mundo con Twitch, todo el mundo está haciendo directos, es algo muy sacrificado, ¿no? el estar durante X horas durante, delante de un ordenador haciendo un directo sobre lo que sea, jugando o tal. Mm. ¿No os habéis planteado nunca hacer eh, un directo en algún viaje en Twitch, en YouTube? Mm. ¿Lo habéis planteado alguna vez? A Gossi le encantan los directos. ¿no? <risa> ¿Es irónico? No. Oh, sí, sí. no, no. No, no sé. Ya. Es Tam demasiado. Ya, también no tiene... durante el viaje no es... A ver... Igual si fuéramos solo dos, pero con niños tampoco queremos enseñar nosotros, ¿no? No me gustaría enseñar todo el viaje así como porque sería grabar todo el tiempo, ¿no? Entonces... Vale, pues entiendo que hay creadores de contenido que... Les importa un poco menos su privacidad. Venden, entre comillas, eh, a su familia su o, o su vida, pero en vuestro caso estáis vendiendo... El viaje. Claro, es, es viajes, otro tipo de contenido. O sea, no, sí, nosotros, de, o sea, en nuestra no oficina de casa, de la oficina para adentro, nunca no seamos no nada, nuestro día a día no seamos nada. Los niños hoy en día ni salen en... Eh, o sea, bueno, alguna foto puede salir, pero sí, en las pero publicaciones tampoco... Mismo. Tampoco lo sacamos a ellos. Tenemos Ajá. bastante con el canal, con sí. el blog, con las redes sociales, con la editorial. Eh, o sea, al mm. final sí que... Mucho trabajo. Y ahora sí, eso, sí. TikTok, Twitch, no sé qué. Sí. Lo dejamos para nuestros no niños. Acaba. Eh, para cuando ellos sean mayores, Cuando ellos si quieren, tengan ¿no? en 10 años, igual van a seguir con Mola Viajar. Que lo, que lo hagan ellos. A ya. los tiempos. Que van a tener más fuerza que, que nosotros. Que y todo. 
¿Cuál es la actividad en Nueva York City. que más nos ha gustado, más os ha impresionado? ¿Cuál os ha tocado a, más? ¿Cuál os ha llegado? Que, que yo sepa, habéis montado en moto de agua. Habéis subido a... A Lech. A, 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 a Lo de la escalada que tienen, ¿no? Un calvario. ¿Qué es lo que...? ¿Helicóptero? Es helicóptero. lo más que, que te queda dentro de ver todo... Sí, es que el helicóptero para mí es muy potente. Y sí. yo hice el de con los pies colgando y ojo, ¿eh? Sí, ojo. creo que sí. Aunque ahora moto? me da miedo, ¿eh? Te da miedo. Pero me dio... Me, me encantó, ¿no? ¿El, el tuyo lo hiciste con puertas o sin puertas? Con puertas. Con puertas. Con puertas. Adri hizo... Con... Sí, pero aún así, con puertas sí, es increíble. Sí, es una pasada. No, no, son los sí, dos. Ver Manhattan, ver Central Park y todo. Helicóptero... Nosotros Nos... hemos hecho varias. Nosotros hemos hecho de turismo sin puertas. Mm. Eh, y yo tengo vértigo. El mismo, que, el mismo que tú. El <ríe> mismo que tú. Es que a mí eso... Y trabajando, hemos hecho pedidas de mano en helicóptero ah, con puertas. Qué chulo. ¿Sí, sí? ¿En serio? O sea, sí, la locura. La gente está loca y si hay algún sitio donde están locas... Bueno, es aquí no, no, ¿En, ¿En serio? Sí, sí, Ostras, sí, sí, nunca sí, había bueno. escuchado eso. Un helicóptero pedías de mano. Sí. Wow. Haces sí. un... Haces un <risa> sales desde fuera de Manhattan, vienen a Manhattan, hacen una vuelta, van a la Estatua de la Libertad... O bien lo piden en el vuelo, o bien a lo mejor claro. llegas al sitio... Y ah, ya en el, vale, en el vale, helipuerto vale. tienen puesto el claro. Marry Me. El, 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 uno, el helicóptero ¿no? sale sí. de un helipuerto, bueno, un helipuerto no, de un aeropuerto pequeño donde hay jets privados y demás. Y cuando llegas, pues en una esquina y eh, quieres casarte conmigo, ¿no? Y sí, que, y sí que es. El otro día, cuando pensé, Adri ha subido a, a Lech y ha hecho moto de agua, no se me vino a la cabeza el helicóptero pero sí pero que una verdad. cosa a mí la experiencia la moto de agua después de venir de una pandemia donde no nos dejaban yeah. trabajar Soltarse porque en nuestro la... caso estaba cerrado eh, uh -huh. Estados Unidos tuve que venirme por México y tal para poder venir a hacer contenido uh -huh. Y entonces, después de... Lo pasamos mal en la pandemia, porque nosotros, si la gente no viaja, nosotros no ganamos claro. dinero, no ingresamos. No porque... Y nada más llegar, lo primero que hice fue montarme en una moto de agua, dándole gas. Sería una sensación. Por debajo del puente de Brooklyn. Ostras, es que una liberación. Un... Entonces, el helicóptero, yo me quedo con el helicóptero, pero esa experiencia en ese momento puntual de la vida donde lo habíamos pasado mal con la pandemia en la moto de agua aquí, viendo Nueva York, después de haber estado en México dos claro. semanas para poder entrar aquí y Mundo crear contenido. Fue ¿no? pues todo junto. Y poder gritar... Mm. gritar y que nadie te, escu nadie te escuche porque estabas tú estaba, solo en el, y estaba vacío, el, claro, claro, el río entonces estás gritando en la moto del agua debajo del puente de Brooklyn eso para pues, mí justo el otro día lo estás diciendo y te prometo que me sí. están entrando unas ganas sí, 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 sí. Sí. además lo vimos el otro día es lo, lo tenemos pendiente lo tenemos pendiente mm. después de viajar tanto por muchos países diferentes seguro que os ha pasado algo seguro si os preguntamos el mejor anécdota y digamos la peor, el, el que peor sabor de boca os ha dejado o situaciones que realmente os hayan marcado tanto para en los dos extremos mm. que se os viene a la, a la cabeza a lo yo mejor no, no son ni no siquiera la misma. Yo Nueva York, esto lo, para mí eso. Fue... Bueno, el tuyo bueno, ya sí, lo has sí, contado, sí, sí. ya ahí no superó. Pero... Yo creo que esa no es superable. Sí, no es superable. No, no. <risa> bueno, de ponerse malo de viaje o sí. no sé. Eh, pero tampoco fue, la verdad, no... O que te entre ganas de ir al baño en... Ah, ya, en... pero bueno, eso no... Sí. <risa> bueno, es una anécdota curiosa que lo pasas mal. Bueno, <risa> estás en la India y estás, yo qué sé, pues... A ver, una barca en la nada, no sé. <risa> y como contrapunto, la mejor... El... Algo inesperado que os haya pasado en Nueva York que digas, buah, pasó esto y no lo esperábamos o era algo que no estaba planificado y fue gratificante. A ver, cuéntalo de la quedada aquella que hicimos aquí, que no sabía, era, hicimos una quedada en Nueva York. Bueno, ni organizamos, no se puede decir organizamos, solo anunciamos de que vamos a estar eh, en el parque a las 3 de, no, de la tarde. a las 9 de la mañana. Era. Encima haciendo madrugada. No, 11 de septiembre era, aparte, era día... Eso sí, oh. había mucha poli alrededor, sí. claro, controlando todo por el día. Y nosotros, pues, hemos dicho que vamos a estar ahí. O sea, teníamos todo el día planificado, entonces era como, mira, la gente, eh, a ver si nos vemos, algunos que te escriben por Instagram. Venga, pues de 9 a 9 y media vamos a estar en este parque antes de empezar el día ahí a tope. Venga, sí. y, y bueno, y quien quiera venir, que venga. Claro. Vino casi... 300 personas, algo así. ¿Qué dices? Sí, era ah, una no, locura. No. La poli ya estaba al plan preguntando qué está pasando, <risa> qué estamos ah. organizando, porque claro, era sin permiso, sin nada. No sabíamos ni qué va a venir, no sé. Es que, que no vale. pensamos nada, ¿no? Entonces, llegamos la, llegamos la... a la mañana, llegamos a Brian Park, vamos andando. <risa> Y de repente vemos todo lleno o sea, de gente. Vosotros llegasteis y la gente ya estaba ahí. Claro, sí. ahí. Y empiezan todos a aplaudir. 
Sí, sí, no, para llorar. Empezamos los dos a llorar, sí. claro, a decir, ostras, empiezan a aplaudir, claro, sí. te emocionas, sí. porque es, es una sensación que nunca habíamos vivido. Mm. Entonces a mí ese momento me pareció súper bonito y, y te da unas fuerzas para seguir haciendo contenido. Sí. Y, y yo ahora y pienso, bueno, ¿y no, dónde no, vas con 300 personas? A tomar un café a no puedes. Sitio. No, claro. No, eso eso sí. solo ahí. Pero claro, lo más... Lo más eh, Emocionante. Eso es que, que, claro, esta gente justo porque estaba ahí a las 9 de la mañana este día y tal. Yeah. Y era como, wow, ¿sabes? Porque era Nueva York. Sí, no sé, igual, no sé, muchísima era gente. gente era que super... estaba de claro. viaje en Nueva York sí. y seguramente claro. habían planificado su viaje con vosotros. Claro. Y, y, que estaba en ese paso. Y en medio de su viaje, dedicarme una parte de, de ese tiempo a, sí, a ir a, a ver, es que es para estar sí, 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 sí. orgulloso. A mí eso fue como, sí, no. wow, cada vez que lo pienso, pues me emociono. Y, sí. y piensas de dónde vienes, lo que costó, ¿sabes? El, el sacar todo esto adelante. Lo hemos pasado muy mal, mm, hoy en día muy bien, pero lo hemos pasado muy mal para, para que todo funcionara, cosas mm. está embarazada, no teníamos trabajo. Tenemos que ir haciendo cosas así, malabares, para... Venga, trabajamos aquí, pero seguimos en el mola viajar a ver si sabe mm. cuando no funcionaba. Hoy en día, vale, muy fácil, pero lo hemos pasado muy mal. Y claro, llegas al punto de que pasa eso y alucinas. Claro, es que además son 300 personas que da la casualidad que están ahí en sí, ese momento. Sí, por eso, pero... por eso, que se lo ha dicho Instagram. Claro, claro, claro. ¿Cuántas? No ¿cuántas que vive se gente fueron ayer? y sabe, claro. O, claro, claro. ¿Cuántas claro. estaban ese día que tenían un ticket para el Empire y mucha, no pudieron sí, ir? Mucha gente dice... O sea, fueron 300 que estaban libres en ese preciso momento. Y que claro, se enteraron, claro. porque lo que pasa que sí, se entera claro. quien se entera. Entonces, eh, no, sí, fue el momento más... Buah, sí que está en general, que... cuando la gente nos para y dice que... Gracias por los vídeos y tal. ¿O ¿Recuerdas esas señoras? Una, una vez nos pararon dos señoras, creo que de, eran de Argentina. No sabían ni cómo nos llevamos. Era como todo lo que... Como, mola viajar, mola, mola. Todo lo que mola, mola. todo lo que mola dice, hacemos. Es que no saben lo que nos es mola. mola. Es, sí, en claro. América no existe esa era palabra. Como, no saben lo que es mola. Era súper gracioso. Entonces nos llama no mola. Sé. ¡Eh, mola! ¿qué sí, sí, mola, mola. No sé, súper guay. De, Está mm, curioso. Y, ¿Y no se ha pasado...? nada malo en ningún viaje o sea, no, hablando no... de Nueva York te refieres en general yo creo o sea, mal no... mal no, la verdad nunca bueno, nosotros las pocas veces que hemos venido a Nueva York hemos notado desde que empezamos a venir vinimos en viaje de novios en el viaje de novios 2013 luego creo que vinimos 2017, 2018 y ya 2000, 2020 21 no, en 19 también vinimos <risa> Pero Creo que no nos hemos, hemos notado ningún año. Hemos notado diferencia entre el Nueva York de antes a el Nueva York de ahora después de la pandemia, ¿no? Mm. A mal, dices. O sea, mm. Diferente. También es verdad. No sé, que... no sé describir si a mal o a bien porque... Que sigue igual. No veníamos con una mentalidad de trabajo. Veníamos a... Ya. El primer viaje fue vacaciones. Y a los siguientes viajes fueron... Vamos a, vamos a, descubri a descubrir la ciudad, pero sin una guía de... Mm. Vamos a ver esto, vamos sí, a ver Nunca hemos venido muy organizados, la no. verdad. Y siempre... Y la... Hay que venir organizado. O sea, por una ciudad de Nueva York, si no te organizas, te come un poco. ¿eh? Sí. Digo, si... Sí, pierdes. Te... La suerte que tuvimos si quizás es que... Mucho. El te primer viaje que fue el de, el de la luna de miel, sí que es verdad que vinimos turista a 100%. Entonces, lo, un poco lo que nos vino bien fue que en el primer viaje que hicimos, pues todo lo que era turístico como el más hub, claro, ya, eh, lo ya lo habíamos hecho. Entonces, lo que más nos ha llamado siempre la atención de Nueva York es lo que te encuentras espontáneamente por sí. las calles cuando no... Ya. O sea, lo, nosotros lo, lo contamos muchas veces cuando alguien nos pregunta, pero una de las experiencias guays que tuvimos fue en uno de los viajes después del viaje de novios. Nos alojábamos en Harlem, fuimos a comprar comida para llevar a un sitio de estos que te la venden al peso... Mm. Sí. Y, y justo tenían como un comedor atrás, que era como con mesas de estas grandes, tipo merendero. Y habían tres señores mayores que estarían jubilados, tocando jazz. Y sí. allí estábamos la gente que habíamos comprado comida para llevar. Y para mí eso fue una experiencia súper chula. Sí. Más que cuando pagamos para sí. ir al, a, un, a un garito de estos de, de jazz. Sí, sí, lo sí. vimos como más auténtico y más lo vivimos, auténtico. no sé... Es algo que me encontré sin buscarlo mm. y, y esas cosas que... Ese tipo de cosas Son que buenas. encuentras en Nueva York mm. es quizá lo que más nos ha... Sí. A nosotros más nos ha, nos ha llegado. Sí, pero yo, yo iba también a que al principio de venir todo el mundo nos decía ¡Uh, cuidado! Nueva York es una ciudad peligrosa. Eh, cuidado por donde sales. Eh, no te vayas al Bronx. No te vayas a no sé sí. dónde. Y es como... Eh, no, nosotros no hemos notado nada... Nunca ves cosas, pero 
si no estás en medio tampoco tienes no, por qué... puedes ver cosas, eh, pero sí. inofensivo, ¿no? O sea, nunca nos Pero sí que nada. si alguien viene por primera vez... Puede asustar. Se puede... Es más, yo soy ejemplo. Cuando vine y estuve sola aquí, yo no me cogía metro mmm, primera temporada, ni de broma. El plan era como, madre mía, ¿cómo voy downtown, uptown? No, no entendía nada yeah. de eso. Y sí que te puede asustar. De hecho, ¿recuerdas la chica en la cola que estuvimos esperando la de niño, con niño, con una niña? Y ella dijo que nunca, que vino aquí de turista y no va en metro por miedo. Ah, ¿Sabes? Sí. Está andando, estaba es andando verdad, es verdad. todo el tiempo con niña en el carro, Uf. todo así andando porque le, le agobiaba el Casi metro. Me, me y yo vi. entiendo que... Incluso ahora con, con los niños que venimos, vemos su reacción... Claro, aquí ambulancia, aquí la poli, aquí tal. Los es, es, Daniela es estaba asustada un poco. Sí, es estaba un caos. Asustado, Entonces nosotros ya sabemos y, y el plan pasas. no lo ves. Sí, sí. Pasas, uh -huh. pasas. A ver, nosotros un error que cometimos, creo que las primeras veces que vinimos, de no haber mirado una guía, de no haber mirado, de no haber preparado un viaje, ¿cómo me voy a meter en el metro bajo, que no veo nada, cuando tengo esta ciudad...? Voy andando de aquí a donde haga falta. No, no, no. Al segundo día estabas muerto, completamente muerto. muerto. Es algo que aprendimos pero ya... Es una ciudad rara, porque hay veces que hay cosas que las ves y dices, sí, no está lejos, voy a andarlo. Sí, sí, sí. Pero, y, lo, y lo haces, y está bien, lejos, lejos. pero luego hay cosas... Es complicado de entender la ciudad. O sea, la sí. ves y dices... Muchas veces te da la sensación de que está cerca y no lo está, mm. o a sí. la inversa. Es lo mismo que hablábamos antes de... ¿Os, os sigue sorprendiendo esto? Pues... Yeah. Hay días que pasa desapercibido y de repente hay un día que por X dices... Wow, sí. Entonces, no, al menos es mi, mi sensación de, de la ciudad. De, me da la sensación de que está viva, de que cambia. Sí. No sé. Como especialistas en viajes, vosotros recomendáis, por supuesto, preparar un viaje, ¿no? Con una guía, ¿no? Sí, y mucho. <risa> sí, pero... Cuando ahorras... vienes por un tiempo limitado, yo creo que hay que hacerlo. Nuestro, uno de nuestros un... errores Por limitado era... y por dinero, porque es... Para optimizarlo. Ver, es carísimo, entonces... Para no perder, ir buscando mientras que estás aquí de viaje, pues hay que tener todo. Listo. No, y lo, lo chulo que tenéis, porque nosotros seguimos, de hecho, cuando viene, tenemos ahí puesto, tenemos puesta la guía y las tarjetas, porque sí. visita que llega a casa eh, para mi madre, sus padres, sí. mmm, unos amigos, sí. todo el que viene, es, se sienta aquí la primera noche, es, ¿qué vas a hacer? Ah, no has planificado nada. <risa> toma, toma. Toma, aquí lo tienes. Prepárate. Eh. Además, está genial porque uno de nuestros fallos fue que no organizas por zonas. Mm. Entonces hay veces, no, voy a ver el One World. Sí, y luego mm. vamos a ver Central Park. Yeah. Y luego a ver, vamos a Chinatown. Y es como, no, amigo. Sí, claro, Empieza bueno, sí. por una zona y eso es algo que me pareció muy chulo de, de vuestra guía y es que está perfectamente por zonas. separado por zonas. por zonas, con lo cual puedes mm. eh, acabar con una zona, irte a otra mm. y lo que decías, optimizar tiempo y dinero, que al final mm. Mm, viene a ser lo mismo. Y cuando vienes de turista, que normalmente vienes tiempo limitado, sí. pues como mejor organizado lo tengas así. Para mí la clave es esa, organizar mm, las zonas para optimizar el tiempo. Las zonas sí. y lo de hoy que venimos de, de Museo del Lago, que no venían los pases que, que recomendamos para viajar, que tenemos Está que guay. pagar... No 40. hemos ido. No, es muy caro, o sea, 40 euros por Estuvo ir a eso. Guay, pero, demasiado caro. pero es muy caro. En cambio, las tarjetas, estas pases que hay aquí para viajar a Nueva York, pues eh, vienen muchas atracciones ya juntas. Eh, todos los miradores, todos los museos, esto, lo otro, está toda libertad. Y sí que es verdad que te ahorras mucho dinero si te planificas bien, te compras esas tarjetas, las hay por días, las hay tal, y te ahorras mucho dinero, pues solo el dinero. Entonces, si vas a subir a los miradores, si vas a ir a estos museos, esto tal, compra otra tarjeta, te va a salir la mitad sí. de precio. Y mucha gente no lo hace, entonces llegas aquí y pagas las cosas por separado pagas por no organizar. Claro, entonces... Una actividad, una visita, una experiencia obligatoria que sí o sí tiene que hacer alguien que viene de turismo a Nueva York. Si tuvieses que recomendar una, o sea... A ver, ahora estamos locos por una actividad que ah. se llama Rice sí. y nos encanta. Fuimos, de hecho, nosotros ya fuimos cuatro veces... Hemos repetido dos veces con los niños y nos encanta. Para que es una actividad, es, es como un museo de la historia de Nueva York, mm. pero que al final hay una atracción que, que te simula que vuelas por Nueva York, eh, entonces te cuelga, se mueve la atracción sí. y hay una, una pantalla como 180 grados y va recorriendo Nueva York por el aire, con los pies colgando. Es como y, si fuera realidad el virtual, pero... Sí, realidad virtual, incluso si nieva, pues te, como que te nieva, si hace frío, hace frío en la sala dura pues, cuatro minutos mm. o así 
pero es una experiencia es increíble. Es una pasada. ¿Dónde está? En Times Square. Mm. Rice, es r i s Sí, es Rice. Es okay. sí. no, me la apunto, ni la hemos sí. visto. O sea, sí. esto es algo nuevo. Pues, sinceramente me suena haber visto algo en, sí. o en publicidad o en pantallas o algo. Sí. Sí, Salen unos pies colgando sí, y tal, sí, sí. y no sé cuánto durará porque estas cosas tal... Pero ¿Este año es que, que tenemos más tiempo? O... Sí. No, no, mola, mola mi... Y entran los pases, entonces pues también, como teníamos dos pases, pues... Vamos. Ah, sí. <risa> si tuvieseis eh, alguna, alguna cosa así que no sea típica, que digas, aunque sea algo que de no... De la atracción. O, no, no, en de general, Nueva de Nueva York, algo que digas, esto a mí me gustó, aunque no es necesario... Como por ejemplo lo, lo que te decía del... Del jazz, o bueno, lo del jazz, no sé si habéis ido alguna vez. Hay un. No, nunca fui Tommy... No, esto, esto. Bueno, me refiero, hay un restaurante que se llama Tommy Jazz, que tiene. Eh, tocan... Está como en un semisótano, lo único que ahora hacen un mogollón, tiene un mogollón de cola. Eh, y es como asiático, o sea, o está regentado por asiáticos, uh -huh. pero es comida como pasta, o sea, no es comida asiática. Sí. Comida normal puedes pedir. Uh -huh. Y mm, suelen tener actuaciones de jazz, pero es súper chiquitito, es un. Antro. Ah, pues lo, o sea, lo apuntamos antro, para... Antro, de, la palabra, la... la... No, antro, no, no sé qué es. antro sería como un bar como muy oscuro, algo Ajá. poco eh, cuidado. Sí. Vale, vale. En las profundidades. Y... Pero está guay. O sea, está guay. Es pequeño, Pues nos lo antiguo, apuntamos para... Pues me dices, lo apunto para... Y pues cosas así, que no son nada... Diferentes, ¿no? Sea... Sí. Algo así que hayáis encontrado por el camino que digas... Yo una vez eh, grabé, no estaba así, un vídeo de curiosidades de Central Park. Me estuve informando de curiosidades y buscándola y tal. Y claro, Central Park es muy grande y hay uh -huh. sitios muy chulos. Y si rascas un poco en la historia y tal, pues hay, hay cosas chulas. Y hay un vídeo que es curiosidades de Central Park que hicimos que... Que eso que en Nueva York si rascas un poquito encuentras muchos, muchos sitios. Y a mí esas curiosidades de Central Park que nunca había visto porque vas a lo típico de Central Park, uh -huh. pues me gustan. O sea, hay mucha cosa pequeñita, hay hasta cascadas escondidas y cosas así en Central Park. Y entonces perderse por Central Park, pero a ir a la nada, eh, eso mola también. Yo en general, como dijiste tú, el plan andar por barrios y ver cómo, cómo la gente vive y que te quieres meter en casa y ver cómo... Como tiene pasa? su casa, ¿no? Sí. O, o no sé, también molan las partes estas, no sé, incluso en Brooklyn, la parte judía o... A mí los judíos me o sea, llaman mucha me, atención. me gusta también ver esta... Tuvo un viaje de los que hiciste que te pasaste un día entero... Caminando. Como, caminando. Mm. 53 kilómetros. Así, sí. Empecé a andar y era un reto que tenía. No sabía ni cuánto iba a hacer ni nada. Nunca, no, no suelo hacer ejercicio ni nada. Entonces, eh, a partir de ahí menos. Ahí a topa. Sí, a partir de ahí ya dije, no, ya dije, ya está aquí. Pero fue eso, salí de la habitación, 7 de la mañana, hacía bueno, eh, cogí el móvil, voy a caminar. ¿Cuántos kilómetros creéis que voy a hacer? Yo no sabía ni cuánto, no, no podía ni... Puse 10, 20, 30, no, puse 20, 30, 40, 50. No sabía ni lo que era 50. En Instagram para que la gente votara, empieza a caminar. Y hice 53, reventado. Después, al, al acabar, o sea, durante el día, bien. Pero en cuanto paras? me senté, me senté en Central Parida y dije yo, hola, ¿qué va a No me levanto ya. Claro, y después lo que tardé en llegar al hotel. Mm. Eh, pero ahí es donde me, me dio, y al día siguiente sí que estaba tal, porque no suelo hacer ejercicio. Pero me encanta caminar en Nueva York, sí, lo que hice a mí vos. También. Yo creo que es lo que más nos, a mí lo que más me ha gustado. Pero es que descubrí, no sé, ya, y disfrutando el momento sin tener que hacer nada, y yo creo que ahí nos hizo un poco sí, clic la cabeza. Y cuando vinimos a Nueva York después del viaje de novios, ya empezamos a encontrar el, el placer en. Sí. En, en, en cada ciudad, ¿no? sí, en, en, tu ciudad, en tu propia ciudad puedes encontrar, ¿no? Nosotros sí. cuando salimos también es como, oh, mira esta Rincones. calle. Es como... Levantar la cabeza. Mm, sí. Sí. sí, tal cual. Y, y no ir solo a hacer cosas que aquí muchas veces nos pasa. Nosotros salimos a la calle y siempre vamos o aquí o allá. Y luego vas en el coche, por ejemplo, fuimos a este fin de semana, estuvimos trabajando. Muchas veces vas en el coche contestando sí. emails o... Haciendo gestiones y, y es en y plan, no deja el teléfono y, y mira, mira sí, qué lago sí, más sí, bonito sí. que tenemos ahí al lado. Sí, yo creo que hay un, hay un momento, sobre todo nosotros cuando salimos a trabajar fuera de la ciudad, un lugar, bueno, una, un lugar, una vista que es la vista de cuando vienes del aeropuerto, en nuestro caso no venimos del aeropuerto, pero cuando vienes del aeropuerto desde Brooklyn o, bueno, Queens. Es que depende. ¿Vienes a Manhattan, dices? Sí, que, sí. que vienes a Manhattan, que ves... Eh, cuando sí, trabajamos sí, en sí, Grace Neck o, o sí, sí. tal, que cuando trabajamos en la parte oeste, la pues, vuelta a casa, claro, cuando vienes cansado después de... Ver la ciudad, la ves, la ves así y dices, ya estoy sí, en, ya estoy en casa y 
Es una vista espectacular, o sea, sí. es impresionante. Claro, es fuerte que vosotros decís, estamos en casa. Claro. Bueno, claro. Para Yo, nosotros es como, bueno, repetimos, pero vosotros... Nosotros volvemos muchas veces y decimos, te quedas con sí, sí, sí. Ya, pero es, y, pero... y, y te sorprendes sí, a ti sí, mismo. Sí, sí, que tú vives. Bueno, y esto que tenéis estas vistas aquí, que ya ah. os tendrías que acostumbrar un poquito a tal, y vamos, así te sigue sorprendiendo y tal. Fíjate, nos operamos hace poco de, de la vista, y una tontería, pero habéis visto, nuestra cama es bastante, bastante mm. alta. Y, y tenemos las mismas vistas que, que desde aquí. Sí. Y claro, cuando nos íbamos a dormir o cuando te levantas, eran te gafas fuera gafas y para mí no era ves. un borrón. <risa> claro, desde que nos operamos de la vista, te acuestas y es como... Y estoy estoy viendo, bueno. Veo el empire. Y eso, sí que es verdad que es una... Muchas veces nos, nos paramos a... Cuando te acuestas y demás y miras y... Y, y vivimos aquí. Tendríamos que salir muchísimo más. La verdad es que... Eh, salimos a hacer muchas gestiones pero no, disfr no disfrutamos de la ciudad tanto como quisiéramos no la ciudad creo que tiene muchas posibilidades en bicicleta o mm. en patinete o moverte rápido por la ciudad ver muchas cosas creo que es mucho más divertido que a lo mejor ir andando tal pero bueno es complicado o sea, no, no, no... una persona pasada más que el metro el, eh, la... sinceramente sí. el, el city bike tenéis que montar una empresa de bicicletas o de algo aquí joder sí, sí, y, sí, sí, y... <risa> Montarte una city bike y tener que cambiarla cada media hora y tal no, es, no. es un lío, ¿no? Entonces, y, y no sé cuánto cuesta alquilar una bicicleta. En una... Todo el día no es caro. Que todo el día creo son 15 dólares o cosas así. ¿Dónde? ¿En City Bike? Sí. Ya, pero digo, una empresa privada que te quiera alquilar una bicicleta, yo ah, creo no, que es una pasta. Son más sí, caros, son, no, son, no son baratas. ¿Qué es lo más caro que habéis pagado en Nueva York? No lo más caro per se, sino lo más desorbitado, quizá. Sería la palabra, ¿no? ¿José? Sí. El hotel. Los ah, hoteles. A mí, parece, a mí me parece una barbaridad lo que cobran aquí sí, los hoteles. Claro. Hemos pagado 300 y pico euros la noche. Y además parece. no son hoteles claro. que te esperas. Que son... A mí me parece eso. Claro. Una... No es... Y el otro día vimos un restaurante que hay en Varsovia y que querían ir los niños. Ah, sí. Lo vimos y tal como lo vimos me dijo, o sea, ni, ni, ni tú el precio es, que tú es, eh, es un restaurante que, que se llama Chef. Bueno, es un ratoncito como que te cocina. Es algo muy visual. Sí, como sub... Bueno, un sí, es, es tal cual. Con un vídeo que sí. se proyectan los platos y tal. Bueno, vimos el precio. Y era mil dólares. Mil cien dólares. Mil cien dólares. Bueno, los cuatro. No salía. Bueno. Pero era como... Barato, no, prefiero. No, es que es mil cien. Podría ser. Podría, 1, podría. Mil cien por persona. Y era como... Mil euros en una cena. No. ¿Saben sí. elegir bien? Sí. sí ¿Tiene un buen gusto? Sí, claro, pero el alojamiento me parece una locura, sí. desorbitado. Pues no, no es de los más caros que hemos escuchado, ¿eh? No, el alojamiento. Claro. O sea, no, es, está, no, que me refiero a que me parece un buen precio para lo que hemos escuchado a, a amigos o gente que ha venido y, y que se ha quedado alojado cerca de... Y no tan cerca de Manha, del centro de Manhattan, ¿eh? Nosotros ahora estamos pagando como 250, pero hemos mm. pagado el otro día 300 y algo. Mm. Pero... Alguien que viene con sueldos españoles y con cosas así, pues imagínate. Es una ciudad muy cara cuando. Y además semana... son habitaciones pequeñas eh... sí. y antiguas. Y antiguas, y antiguas es una locura, claro. Es una locura, yo me imagino que alguien que viaja por Europa y viene aquí entra y dice. Así es. <risa> ¿Qué es eso, es un error. El tres estrellas de Europa sí, sí, mmm, no cual. tiene nada que. Bueno, ni de Europa, yo creo que hablando de España. Ya. O sea, un, dos, tres estrellas de España, vienes por aquí eso. y es un cuatro. Sí, sí. Vale. Lugar para comer o cenar que os encante. El que. Sí, lo decís vosotros, el de, el de PIC, ¿no? El, 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 a mí me parece un sitio bonito. así bueno, me parece un sitio espectacular. Sí. Espectacular. No es, o sea, a mí no me parece excesivamente no. caro no. para Por lo que es. Que y es. te entra la entrada leche. Y leche. Entra la entrada, es que entrada leche ya te vale 40, sí. 40, 45, 40, creo que eran. Claro, 40 dólares, 45 dólares. Y entonces te vas la, ya si quieres entrar no la leche, vete a, a cenar. Nosotros hemos ido... Yo ya no sé cuántas veces bueno, hemos ido. Hemos ido muchas, porque... Aparte, Empezó cuando siendo viene... para las ocasiones. Sí, solo, o sea, fuimos para. No vais a desayunar, solo... a cenar. Pero aquí todo. la gente pide matrimonio en helicóptero. Vamos aquí no, no, a cenar pero... cada semana. Vamos, claro. Pero, pero, no, pero nosotros, hey. nos, nuestros cumpleaños son el 1 y el, y el 16 de junio. Pues fuimos. Para el mío me llevaba un sitio que mmm, nos fuimos gastamos a, una pasta. Sí, fuimos al chef no sé qué, dos estrellas Michelin y creo que nos gastamos 800 dólares. En y, fue como... y fue como... Bueno, bueno, salió Sara Jessica Parker de, mientras cenábamos. Sí, pero bueno. ¿En serio? Pero, sí, 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 pero, sí. Pero, pero verla salir no merecieron 800 dólares. No. Yeah. Y el servicio tampoco, solo querían propina. O sea, sí, sí, nos no. hicieron, nos doraron la píldora, o sea, vinieron a hacernos la pelota 10 minutos antes de terminar la, la cena y fue como... 
No me está gustando. Ya, pues, lo notas, ¿no? Y pues... el 16 fuimos al PIC para su cumpleaños. Sí. Y a partir de ahí ha sido el, el sido, lugar de referencia de eventos. Aparte, por ejemplo, es que eh, por bien, por viene bien. familia, vienen mis padres. Claro, sí. claro. Los quiere llevar a un mirador. Pues mm. bueno, lo llevas a comer y, y tener la entrada claro, incluida. Bueno. Pero es que hubo una vez que hicimos una reserva... Oh, eso estuvo muy bien. Hicimos una reserva para ir un día. Cuando sí. vinieron tus primos sí, o algo, algo que reservamos para Reservamos ir. y a los 3-4 días antes de la fecha nos llegó un, un mail de, de PIC donde decía que sintiéndonos mucho cancelaban nuestra reserva porque tenían un evento privado y no podían atendernos. Pero que, en cambio, nos daban... Que un bono. Era un bono de qué. O sea, no sé si eran... 150 dólares por cabeza o una cosa así. No, no, tanto no. no, no. Creo que en total, en total fueron como unos 200 y pico dólares. Vamos. Para Iba, la creo siguiente que íbamos vez, a ir tres o cinco personas, no me acuerdo. Para la siguiente vez... Que fueras a comer. Quiere decir que fuimos a comer la siguiente vez. Que fuimos al par de días, porque todavía o sea, estarían por fuimos aquí. Fuimos al par de días y teníamos 200 y pico dólares. Imagínate la rentabilidad que le sacaron al evento Qué que fueron guay. a hacer sí. si tuvieron imagínate. que hacer eso con toda la gente que tenía reserva. Ya te digo. Pero imagínate, o sea, súper bien que hagan eso cuando te cancelan. O sea, la atención al o sea, cliente me pareció sí, genial. Sí, sí, sí. En otro sitio te cancelan y te dicen, oye, chaval, ya, 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 eh, ven, no, otro, chaval. Ven, otro, ven otro día. Y muy amables. O sea, lo que decía antes de la propina no es broma. A mí una cosa que no me gusta nada de Nueva York. Es verdad que lo de las propinas, vale, lo puedo entender más o menos, pero una cosa que no me gusta de Nueva York es cuando, como el sistema de propinas obviamente es global, pero cuando notas mm. que te están haciendo la pelota para la propina y que no te, no es, no te están dando no, un servicio bueno, genuino. Sí. De decir, porque sí, porque estoy de cara al público. En el PIC, por ejemplo, es uno de los sitios donde eh, me da la sensación que no es, un, es un sitio bien, pero no son gente estirada uh -huh. no te no. y te tratan muy bien y uh -huh. ves que no es por la propina. Uh -huh. O sea, siempre sí. lo hemos sentido así. Sí. A mí me encantó. Sí, Servicio, no, comida, sí. todo. O sea, para nosotros sí. es el, como el, Calidad, el que precio, tiene equilibrio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mejor momento que habéis pasado en Nueva York. A ver, yo, Nos miréis, no yo, tiene que ser el mismo. Ver, Un, dos, tres. <risa> se, según lo que habéis contado hace unos minutos, yo entiendo que la quedada con toda la gente bueno, y claro, tal. Sí, y sí, sí. la motora, yo... con el helicóptero, claro. Eh. Yo creo que cuando estuve yo sola aquí y Adri vino a visitarme, bueno, visitarme, sí, yo ya acababa sí. mi trabajo, fue su primera vez. Justo llegó Adri y lo llevé para un cruceo, ¿recuerdas? El barco sí. este de Sena y... Sí. y, y... De, un cruceo de Sena sí, sí. o por el East River de Sena, sí, no qué sé guay. Porque lo recuerdo así más... Sí, no sé, también meses. igual porque no nos vimos cinco Me... meses, algo así, fue una, sí. una temporada que... Sí, fue bonito. <risa> ¿Y tú, Adri? Yo tengo. Sí, bueno, eso sí, ese momento era mi primera vez en Nueva York y nada más llegar, aparte tuvimos que correr del aeropuerto y tal, ir para ahí, sí, claro, la primera vez subirte a un crucero a decir, ah, sí, pues mira, también me quedo con ese. A ver, es, co es complicado, entiendo, porque, a ver, no, no, momento? nosotros, o sea, estamos aquí 365 días al año, o alguien que viva aquí 100%, pero vosotros venís, cuando venís? Venís eh, muchas veces. Es, mm -hmm. Y exprimís tanto cada día que yo creo que es complicado decir... Y gracias a Mola Viajar hacemos cosas que normalmente la gente no, a lo mejor no hace o no investiga tanto claro. o no... Muchas veces digo, Allá si no es el camino viajar, mucha gente. Sí, sí, por mejor, ejemplo, si no fuera por Mola Viajar no haríamos muchas cosas mm. de las que hacemos. No, pero por ejemplo, una cosa que nosotros descubrimos, que no habíamos ido nunca, que fu eh, fui yo gracias a vosotros a Governor's Island. Sí. Uh -huh. Y desde la vez que fui por vosotros... Hemos ido varias. Hemos ido varias veces. Vamos en bicicleta. Eh, pasamos allí casi todo el día. Y es, Yo creo que puede ser uno de los momentos sí. que mi madre haya... Y es si le preguntas, haces esa pregunta a mi madre que os hemos hecho. Yo creo que uno de los momentos que te podría decir es, es, este. es este, porque vino a, viajar, vino a visitarnos un mes, nos fuimos en bicicleta a Governor's Island mm. y recuerdo que sí. hacía mucho calor, incluso habían abierto las, las, estas, las bocas de incendio. Saliendo y salía agüita para, para y la que tenemos grabada en vídeo pasando en bici por delante. Parecía una Salimos niña jugando. Salimos en bicicleta desde aquí. Llegamos a Battery Park, ya montamos en el ferry, llegamos a Buenos Island, seguimos con la bicicleta dando vueltas, comimos... O sea, pasas todo el día, mm. eh, no es, te alejas un poco de la ciudad. Claro, no son típicos puntos estos sí. de turista, ¿no? Pero y no. yo he ido, yo he ido día, por Mola Viajar porque fui yo. Mañana vamos nosotros con los niños en bici. Lo van a pasar sí, pipa. Claro, Además, seguro espero que tengan abiertas no las estas, lo pasan pipa. No hay, sí, sí, no hay coches. Sí, 
Claro. Puedes ir con la bicicleta por donde quieras. Eh... Las vistas que tienes son Yo, Lo que sí que la próxima vez que vayamos voy a pensar en llevarme el picnic hecho porque me apetece no tener que ir a morir a los cuatro sitios mm. que hay. Pero toda la zona del final de, de Governors Island que está más tranquila con las mm. sillas sí. y sí. tal. Sí. Llegar allí con tu picnic o sea, y comer allí... Súper es... bien, ¿eh? Y de las últimas veces que hemos ido se parece... Bueno, a lo mejor es coincidencia que no lo habíamos visto antes. Pero incluso caterings privados... En la orilla que mira al, a, la de la a la Estatua de la Libertad, Catherine montando 10 mesas, literal, serio, sí? cocinando allí mismo, se llevan las cocinas y te dan un servicio como si fuera un, una es estrella tipo, Michelin, ¿eh? o sea, locura. Yo eh. creo que son para eventos privados, tipo a lo mejor alguna ¿Que lo vimos? engagement Puede ser. o algo Lo vimos así. y dijimos, y está súper bien, es uno de los sitios que, que bueno, descubrí gracias con, a vosotros. Y con downtown, downtown de fondo ahí. Ah, sí, la vista. Una, el que no está acostumbrado a ver helicópteros. Por ejemplo, hay una cantidad de tráfico de helicópteros por esa zona impresionante. Mm. Entonces estás... Eso es una cosa pasando? que nosotros, por ejemplo, no nos sorprendía ya. Yeah. Y todo el mundo que viene muchas veces bajamos por el East River con no, la bici sí. y que está el helipuerto ahí. Y es como punto de parada obligatorio a sí. ver cómo aterriza sí. el helicóptero. Cómo, porque es, llama mucho la atención y aquí yeah. es que es un no parar siempre. Yeah. Es que es un yeah, mundo esto. ¿Os he preguntado el lugar favorito de Nueva York? No. no. Lugar. Va a tripar, Dumbo... Bueno, Dumbo está muy bien. Dumbo. Oh, Pero es muy difícil, ¿eh? Quedarse con uno, porque hay tantas... O sea, Central Park me encanta, en cambio sí, también después... Bueno, pues dime uno. Sí. Es complicado, dime uno. Central Park me gusta mucho sí. también. O sea, sí. estar en la barquita por Central especial, Park y ver creo. los rascacielos y ver los edificios y tal, también, ojo. Yo me quedo con la zona de Central Park que decías antes, desconocida, la que está como más salvaje. Sí, sí, eso también, uf, pero es difícil, ¿eh? ¿Consideráis Nueva York como una ciudad a largo plazo para vivir, para un inmigrante como nosotros? Depende. Igual, ahora mismo yo no, ¿vale? Para mí ya es como... Ya tenía mi temporada de, de eso, de viajar, de vivir en otros sitios y... y o oh, de vivir de, aquí. De vivir aquí, sí, que también viví aquí. Y que mira tú, que yo no me imaginaba nunca de volver a Polonia, la verdad, a, a yo. vivir. Ya, tú más. <risa> ya lo sé. Siempre era en mi cabeza vivir aquí, en, en, en Nueva York, y pensaba que vamos, voy a acabar yo así. Ahora no, por tema de niños igual, que es más... Es que creo que es difícil, muy caro, muy, muy, mucha locura, muy grande Al final todo. nuestros sueldos no son de aquí, son sueldos... Eh, digamos, Pero aunque, una, aunque incluso si viviría aquí igual... Bueno, la no. calidad de... O sea, nos sale mejor el venir aquí cada vez que queramos que... Sí. Vivir, que venir de aquí todo el año, sí. Que creo que prefiero yo año. más tranquilidad. Y ya. la calidad de vida que tenemos en Polonia, lo que hablamos antes de la suegra, que nos ayuda con los niños y tenemos que viajar, si tal... Todo está más cerca. Con niños casa, es muy importante, creo. que tenemos allí no la tendríamos aquí. La gente que conocemos aquí que tiene niños o que se plantea difícil, niños, ¿no? antes o después, sí. salen de la ciudad. Sí, Por eso. Yo creo que sí. Pues sí. No, que no. Si tengo dos... Si tengo, si tuviera, bueno. 20 años, sí. Si porque es una experiencia de, bah, de la leche y todo eso. Y comerse el mundo y ver y trabajar en todo y, 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 y vivir mm. eso. Depende de la situación, del Depende trabajo de situación. también. Es que, Pero claro. eso, ahora yo... Y de las energías de cada uno, sí. sí. Yo, por ejemplo, estoy, a, estoy aquí y a mí me pasa un poco, lo pienso al contrario. Pensamos, por ejemplo, en niños y no es algo... Ahora vivimos esta experiencia de la ciudad, el ritmo de vida que llevamos, no creemos que nos pudiese permitir, por ejemplo, yeah. hacerlo. O quizá no nos sentimos nosotros con las fuerzas de, de hacerlo. Entonces sí que es verdad mm. que son muchas cosas las que entran mm. en... Y también vuestro trabajo está aquí, es decir, sí. vosotros... Eh... En realidad podría estar donde No, pero quisiéramos. bueno, la pregunta fue si... Sí. Si lo ves, gustaría como... vivir sí. ahora aquí, ¿no? Mm, vale, ok. ¿Cuántas veces hay que venir de turismo a Nueva York para considerar que lo conoces un poco? Que no tengo idea, la verdad. ¿Cuándo es te que... quedas satisfecho y sí. dices, vale, ya he visto Nueva York, ya no hace falta que, valga, que vaya más? Uf, yo he es calculado que... en nuestra guía cuánto tiempo necesitarías para hacerla. Creo que la había calculado y era, a lo mejor necesitabas como tres meses o cuatro meses mm. aquí para hacer todo lo que hay en esta guía. <risa> Es que... Pero es diferente, son cosas que tampoco hay que ver, ¿no? El plan... No hay que ver todo, pero digo, ya turista... solo en nuestra guía necesitas como tres meses para hacer lo que pone en nuestra guía, porque al final Gobernos Island pues es un día que te mm. tienes que sí, ir. Sí. Entonces, o sea, hacerlo bien y tranquilo, pues... Entonces, a ver, pero bueno. Tres veces es así para ver... Eso. Tres viajes. Es ¿no? Bastante, o sea, es una... 
Yo lo pienso y pienso que es, son tantísimas cosas para una superficie que no es tan, tan, tan Además grande. siempre abre en algo nuevo, cosas. ¿sabes? Es como nosotros, sí. lo que hemos estado, lo que hemos... Eh, tenemos sí. libro y tal, y, y siguen abriendo cosas, cosas y nuevas. cambiando cosas. Pues. Sí, pero a lo mejor dos, tres viajes. Sí, yo creo que... Bueno, y que sigan abriendo más cosas nuevas para que sigan viniendo. Venga, ah, sí. Hombre, claro. Sí, 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 <risa> así es. ¿Cuántas guías habéis regalado, vendido en todo este tiempo? 35.000 y el lunes han llegado las nuevas 5.000 nuevas. ¿De, eh, ¿De Nueva York o de, de o Nueva en total? York, De Nueva York. De Nueva York 35.000. En total, uff. 35.000, sí, o sea, de que pronto. Te, ¿eh? que podemos decir que nos podemos encontrar 35.000 parejas en Nueva York con sí, vuestra guía. Sí, sí, hay 35.000 guías por ahí. Y hay 5.000 en un almacén ahora que están saliendo con la nueva edición, con nuevos toques que hemos dado. Pero bueno, eh, mm. retocando cositas. Abre el Century 21, cierra esto, entonces vamos ahí. Yeah. Pues, Va a abrir a el, el 21. Ya abrió, abrió hace mm. unas semanas. Entonces cerró en la primera edición, está. En la yeah. segunda, como cerró, ya no está. Pero, tú, pero volvió ¿tú a abrir. ¿Tú vives aquí o dónde vives? No, yo a veces pienso que no. Yeah. 35.000 de Nueva York y a lo mejor en total libros nuestros, pues hay 80.000 libros por ahí. No, sí. yo ahí. Yo salgo a grabar mucho por, por la calle y veo mucho turista con, con vuestra guía. Nosotros creo que no hemos llegado a viajar nunca con ninguna guía. No sé por qué. Creo que alguien como vosotros nos debería decir que está mal, ¿no? Y que deberíamos de viajar con una guía, ¿no? Sinceramente, no, no, lo hemos dicho es antes. Es que porque no existía una guía así como nuestra, la verdad. <risa> por eso prometo. creo que eh, nunca eh, habéis viajado. Ahí, ahí. No suena publicidad. O sea, no es por hacer marketing no, no, no. ni nada, pero no lo he dicho de broma antes. O sea, la guía está puesta ahí y las tarjetas, porque realmente... Es que las otras son aburridas. Las nuestras, la verdad, es que... que... Realmente se las, en, se las endosamos a todo el que sí. viene y te prometo que el... eh, por la mañana lo primero que hacen es abrir la cajita. Mi madre me la veía sentada ahí en el sofá. Se iba sola. A ver, a ver Manhattan sí. y sí. se cogía sus sí. tarjetitas y se iba y se las hacía ¿eh? sí. sinceramente o sea vamos, es, si está a, muy bien si, abrimos, si, alguien, si abrís esa caja de ahí esas tarjetas de ahí están, están, usadas. están dobladas sí. gastadas o sea están usadas o sea no es no es broma cuando pienso en un, una guía de Nueva York no pienso en otra guía que mola viajar porque de verdad es que no me viene ningún otro nombre a la cabeza. El objetivo cuando empezamos a hacer las guías era es que nosotros, que sí que usábamos muchas guías porque viajamos mucho mm. y tal, veíamos que las guías actuales, mucho texto, mucho texto y cosas básicas es que no Es como cuando explicaban. vas al restaurante, ¿sabes? Y te dan el menú y no mm. enseñan fotos y no sabes qué coger. Eso. A mí me pasa mucho eso y es como... Me encanta ir a un restaurante y ver no sé, cada sushi como es, ¿sabes? De la yeah. foto y sé qué puedo comer. Sí, es, pues ese es, es un poco lo que decía mm. Gossi de, de... Entonces, queríamos una guía que cada punto... O sea, elegir ya los puntos importantes, mm. no enrollarse con 100 restaurantes mm. o 50... No, mira, haz esta ruta, te dibujo yo la ruta que tienes que seguir, esto es lo más importante, y te voy a enseñar de cada cosa, te voy a hablar un poquito y te voy a enseñar la foto. Mm -hmm. Aparte de eso, si quieres, puedes ver un vídeo para estarte más seguro, para ver, mira, este es el vídeo, nuestra experiencia en esta ruta andando. Y aparte de esto, yo veo otras guías que te dicen, ¿eh? comprar unos pases de atracciones si queréis tal. No, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de pases hay? ¿Qué tal? Pues eso nos explican esas guías. Nosotros sí, seguro de viaje, pues a lo mejor nosotros dedicamos dos páginas a un seguro de viaje. Tienes que venir a Nueva York con seguro de viaje, porque la sanidad aquí es la que, ya lo sabéis. Y en las guías como que lo pasan por encima y yo creo que es algo fundamental. Entonces hemos cogido y hemos dividido en tres partes, que es organiza el viaje, aquí es todo, cómo se baja al aeropuerto, aquí tienes el vídeo de cómo se baja... No te preocupes, puedes hacerlo de forma privada, sí, puedes hacerlo de forma barata, sí, y te vamos a enseñar todo y ya te hace, hacemos las rutas. Algo que nos llama la atención es cuando vamos por la calle que la gente va con nuestras tarjetitas. Mm. Hoy, como hoy me traje esta tarjetita o estas tarjetas son las rutas que me voy a hacer hoy, porque ya ni necesitas Google, porque te vienen las calles, te vienen todo, te vienen por donde tienes que ir y saben que es alguien que es especialista en Nueva York y que ya ha hecho una ruta. No pierdes sí. tanto tiempo para organizarlo, claro. porque ya lo tienes. Y vas como más seguro y ves la fotito, ahí 700 fotos, 600 mm. fotos en esta guía, mm. todas a color, todo tal, y entonces, bueno, pues... Pues era lo que creíamos que faltaba y lo es que son, es, da mucho trabajo. Entonces ya tenemos tres, cuatro, pero... Nos, me da la sensación que las guías que habían al uso eran guías hechas como desde fuera, hmm. no desde dentro. Sí. Hmm. Como hoy fuimos al Museo del Helado, nos gastamos esa pasta, pero ahora ya podemos opinar. Cosa hmm. que a lo mejor en otras guías te dicen, está el Museo del Helado. Si alguien me pregunta por el Museo del Helado, puedo decirle exactamente lo que pienso porque he ido, he entrado... Y otras guías a lo mejor te lo ponen, pero nadie ha entrado. ¿sabes? Mm. Saben que están ahí y tal. Entonces yo te puedo decir exactamente. Yo sí te podemos decir, oye, esto es lo que te vas a encontrar, tú verás. Pues muchísimas gracias. 
por a todos vosotros. Esperamos, por vuestro eh, tiempo eh, robado en Nueva York. Sí, sí, que no, no. Esperamos que hayáis estado bien cómodos, tranquilos. Súper bien. Súper cómodos. <ríe> Hoy se, hacía sol, se ha nublado ahora, ha llovido. Sí, no, no, Volverá no, no, a salir, sí. estaba viendo atisbos por ahí en... Parece Inglaterra. Ahora, que salía un poquito sí. el sol y digo, aún tenemos un atardecer, vamos sí. a cruzar sí. los dedos. Sí, seguro. Pues, Pero bueno, vale. muchísimas Much, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. por contarnos vuestra parte, parte de vuestra historia, experiencia. Y que eh, por supuesto, tenéis que... Entrar a Mola Viajar, redes sociales. No web. venir a Nueva York sin mirar las guías, que primero que pff, eso, eso, son sí. una maravilla. Y nada, chicos, sí. que. Cualquier duda de Nueva York, aquí estamos, que nos escriban sí. y ayudamos a la gente a organizar el viaje de forma gratuita. Y nada, y gracias a vosotros por estos podcasts. Bueno, por aquí en, los, en las descripciones pondremos todos los links de, de cosas Para chulas que tienen, <risa> que no son pocas. Pues sí, sí. pues nada, muchísimas un gracias, gracias. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Buen viaje a todos. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.